క్రైస్తవ లాడ్ చేరువచ్చిన మీకందరికీ ఇప్పుడు వినేశ కృష్ణ శివాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయవల లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినం ఆ దినముల ఎందు ప్రవక్తలు ఎరుసలేములో నుండి అంత్యోక్యకు వచ్చిరి క్రైస్తవ లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా హాలెలుయా హలేయా ప్రైజ్ అలాట్ షాలో మారణాథ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలండి మరొక పర్యాయము దేవుని సేవకునిగా దేవుని బిడ్డల మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను ఇటు అవకాశం కొరకై దేవుడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని శాంతి టీవీ అనే ఛానల్ని వాడుకుంటున్నాడు ఇలాగ అనేక మంది దేవజనులు వచ్చి వేరు వేరు కార్యక్రమాల ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను స్తోత్రం శాంతి టీవీలో ప్రసారమవుతున్న ఈ కార్యక్రమాల కోసం మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించండి ఈ కార్యక్రమాలు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారాలి అనేకులు చూడాలి ఈ కార్యక్రమాలని అనేకులకు బ్లెస్సింగ్గా మారాలి స్తోత్రం హలో లూయ శాంతి టీవీలో మంచి మంచి దేవజనులు బోధిస్తున్నారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ లేదా మ్యూజిక్ ఛానల్స్ అనే దానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా సందేశ ఛానళ్ళు లేకపోతే సత్య సందేశ ఛానల్స్ ఉన్నాయి వాటికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఈ మధ్యకాలం నేను ఎక్కడో చదివాను యూట్యూబ్లో ఇంచుమించు ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ ఛానల్సే ఉన్నాయట అనగా ప్రజలు మ్యూజిక్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి మ్యూజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం తప్పని నేను అనలేదు సంగీతం మంచిదే కానీ సంగీతానికి మించినటువంటి సాహిత్యం ఉంది సాహిత్యంలో కూడా లేకపోతే అందులో గుప్తంగా ఉన్నటువంటి అందులో అణిగి ఉన్నటువంటి సంగీతాన్ని ఆత్మ సంగీతాన్ని సంగీతము లిటరల్ కావచ్చు కానీ ఈ ఆత్మీయ జీవితపు సాహిత్యము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సంగీతం ఒక డివైన్ మెలడీ స్పిరిచువల్ మెలడీ మిని మీరు అనుభవించవచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫీస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి రావచ్చు కాబట్టి దేవుని వాక్యము దేవుడు మీతో మాట్లాడడం దేవుని వాక్యము బోధించబడుతుంది అంటే దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్స్ ఎ మ్యూజిక్ ఇట్స్ ఎ డివైన్ మ్యూజిక్ ఆ దివ్య సంగీతాన్ని మీరు ఆస్వాదించేటువంటి అవకాశం అనే సంగతి మర్చిపోవద్దు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మీ ప్రార్థనా విషయాలు దయచేసి ఇప్పుడే నాకు పంపించండి ఆలస్యం చేయొద్దు ఆలస్యం చేస్తే అలా అలా కలరా మెల్లగా మనం వాయిదా వేస్తాం ప్రొక్రాస్టినేషన్ చేస్తాం అది అలాగా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక దయచేసి ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఇప్పుడే చేద్దాం ప్రయర్ రిక్వెస్ట్ మీరు పంపించండి నా రెండు ఫోన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అనగా వాట్సాప్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని కొన్ని సందేశాలు నేను ఒకసారి స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆరు లేదా ఏడు ఎనిమిది సందేశాలు ఇస్తుంటాను దాని కొరకు ఇంచుమించు నాలుగైదు గంటల సిద్ధపాటు ఉంటుంది ప్రార్థన చేసుకోవడం వాక్యంలోంచి వేరు వేరు తలంపుల కోసం కనిపెట్టడం ధ్యానించడం ఇటువంటి అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను స్తోత్రం కాబట్టి టీవీలో కనిపించి టీవీలో వాక్యం బోధించడం అంత సులభమైనటువంటి కార్యమేం కాదు కానీ అదే సమయంలో ఇదేం పెద్ద గొప్ప కార్యం ఘనమైన కార్యం ఇంతకన్నా మించిన కార్యం లేదని నేను అనలేదు కానీ దిస్ ఈజ్ ఈజీ దిస్ ఈజ్ లాడ్స్ టూయింగ్ ప్రభు కార్యం చేస్తున్నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలకి ప్రత్యేకమైన వందనాలు వారు ప్రభు లేదగాలి ప్రభు ప్రతిదినం వారు వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి వారికి స్పిరిచువల్ కౌన్సిలింగ్ అవసరమైతే నేడే నన్ను సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను శాంతి టీవీ నెల్లూరు అని క్లిక్ చేస్తే మీరు టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే మీకు యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది శాంతి టీవీని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ సింబల్ మీరు ప్రెస్ చేయండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అంతేకాకుండా జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ సంతోష్ నెల్లూరు అనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా ఓల్డ్ మెసేజ్ అందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి పాత సందేశాలు అంతేకాకుండా ప్రతి వారం ప్రతి ఆదివారము నేను మా స్థానిక సంఘములో ఇచ్చేటువంటి సందేశాలు ఆదివారం సండే మెసేజ్ అవి మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి కనుక సండే మెసేజ్ కోసం ఆ లింక్స్ మీరు పొందుకోవడం ఆదివారం ఇంచుమించు పదకొండు పదకొండు పది సమయంలో నేను మెసేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంచుమించు యాభై నుంచి ఒక గంట సేపు ఉండేటువంటి మెసేజ్లు అవి మీరు దాన్ని వినొచ్చు చూడొచ్చు 
अंदर इंग्ली अवटा अंत का स्तोत्र अंत का आरोल क्वेश्चन अटे जस्ट वाटो क्विज टाइप क्वेश्चन टाइप गिफ्ट टाइप उद्देश्य तो का जस्ट को दाने गुरी आलोचि ने उदेश केवरी वाक्या मैक्सीम गैदर चेया की अगर इकडन वेरवे सोर्स गैदर चुस्को मे मैं पेड़ा की प्रयत्न चयी फेसबुक लाइव द्वारा मेकोचे सदेश सड़े मेसेज वीटने ध्यान सदेश विना वीट आलोची एम प्रश्न पंपा को देवनी स्तोत्र समय में मन वाक्य नि मन एकाकी मारनावाड़ मार्टी सौल जीवित येमेम पुद्को सहवास यावसरते वट द नेसिटी आफ् द फेलोशि अने दिन गुरी मन माटाक अतु थार्स तन ने प्लेस अड़ा का इंत तुम प्रभु नम्मको मुझे तुम तिगत इपड़ू अतु थार्स के परमित एक्ना प्रजल रिशीव चुस्क आई सदेश बेदन का प्रजा तन मीद इंका गुरी कुदर ले नमक कुदर ले इंका ये रोमन गवर्नमेंट लेकिन ज्यूश रिजन याजेंटेमो वाल तरफ व्यक्ति एमो वाल इनफारमरेमो वी मन दी इला नू मन ने चरगोनी पोताेमो चर पटको पोताेमो अने भया वाले एवर नम्मा की लेदी का इतने नम्मता मन कल क्रमेण कल क्रमेण अत नमदगनवाड़ मन कमेवर नमक पटणी वे ग्राम में मिम्मेल नमक स्ल्ली स्ली स्ली पीपल विल नो हू यू आर् एवरो अब मेल नम्म आरंभिस्टर स्तोत्र हले लू आरंभ नमीनी अभिमानी गौरव की अंगीक अभी चार मन को वील्ले स्तोत्र हले लू काबटे टाइम विल प्रूव दट हू वी आर् मनमेमो मन गुरी वंदु का देवड़ेस्ट मोशे मंचोड़ का अभिप्रायानी पोराटा दिगार मोशे पक्षा मोशे ने डिफेस देवड़ नी कोसम डिफेंड अडवकेट उत्तरवादीला लायर लागा पोरा वादिस्ता नो ना सेवकड़े सतोषला ना सेवकड़े मोशेला ना सेवकड़े सो सो अला नी पक्षा वादे देवड़ व्याज्यड़े देवड़ देवनी स्तोत्र हले लू सहवास लेने सौल हि लास्ट हिस् फेलोशि तन वैलपा एपड़ेपू रा आश पड़नपड़ी रेने पैस्थि इपड़े वस्तो बाबू नीन कटाल चंपाल अड़े उड़े स्टे देर इंसुमचु थार्स परमित पैस्थित तरह सेवल नो मिनीस्ट्री हि वाज नाट सर्विंग सेवचा की पीव पड़ा का अड़ थार्स तुम एंतकाल मन को राय बड़े का समय वो और वेटिंग पीरियड तरवा टेस्टिंग पीरियड तरवा देवड़ा निरीक्षण समय तरवा परीक्ष समय तरवा प्रभु ने खचिता वो ही वाट यूज यू नि आये वो आशय मत मरचिप प्रति वारे वो चूस्ना आये वो वाड़को हेच्चार स्तोत्र साधारण मनुष्य और मनि ने वो वस्तर यूज थ्रो अंदी वाड़ी तो पनी इक अवसर ले देवड़ा वाड़ लेनी समय में कौन व्यक्त प्रजल दी प्रजल मध्य कल देवड़ी देवनी स्तोत्र हले लू 
మనం ఆలోచించిన మాటలు అతడు సహవాసం లేనివాడిగా ఉన్నాడు సేవ లేనివాడిగా ఉన్నాడు అతనికి వరం లేదు పన్నెండు వచ్చాను వరం పొందుకోవాలనే సంగతి తెలియదు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అను వరములు మీరు పొందుతారు అనే పేతుడు యొక్క ప్రసంగం వినలేదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరములు ఆయనే చెప్పాడు తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది ఫలాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు ఆయనకి దేవుడు బయలుపరిచాడు స్తోత్రం హలో లివియా అలాగే తను తనకు ఒక వరం కావాలని ఒక గిఫ్ట్ కావాలనుకున్నాడు ప్రాఫిటికల్ గిఫ్ట్ కావాలనుకున్నాడు పాత నిబంధన ప్రవక్తలాగా ఒక ప్రవక్తలాగా మారు కానీ ఎలా తెలియదు అతనికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంది కానీ పరిశుద్ధాత్మ వరము లేదు చాలామంది రక్షణ అభిషేకం ఉందని అనుకుంటున్నారు కానీ గిఫ్ట్స్ లేవు అందుకని ఈ గిఫ్ట్స్ లేని వాళ్ళందరూ పలానానికి నైన్ గిఫ్ట్స్ అంట పలానానికి అన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయట అని కొంతమందిని వ్యక్తి పూజ చేస్తూ హైలైట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది అతిశయోక్తిగా లేకపోతే గొప్పతనంగా అతిశయించడానికి నాకు తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు స్తోత్రం ఒకవేళ వరం ఉంది అంటే నువ్వేదో నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో నువ్వు సాధించిన వాటిని బట్టి కాదు స్తోత్రం అలే లూయ దేవుడు కృపను బట్టి ఉచితంగా ఇచ్చాడు ఆ వరాలు ఈ వరాలని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యాపారం చేయొద్దు చాలామంది వరాలను ఉపయోగించుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నారు సువార్త వ్యాపార వస్తువులాగా మారిపోయింది సువార్తలో నుంచి వేరు వేరు పుస్తకాలు లేకపోతే క్యాసెట్లు ఇంకేదైనా తయారు చేసి వాటిని అమ్ముకుంటున్న పరిస్థితిలో ఉంది దేవుని సంఘం వ్యాపారపు టిల్లుగా మారింది అంత్య దినాల్లో దేవుని సంఘము సంఘం యొక్క పరిచర్య దేవుని స్తోత్రం తర్వాత సహాయము పొందలేని వాడుగా ఉన్నాడు యాకోబు కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేయలేదు స్టెఫను కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేయలేదు కానీ పేతురు కోసం ప్రార్థన చేశాడు పేతురు కోసం ప్రార్థన చేసింది కాబట్టి పేతురు ఖచ్చితంగా విడిపించబడ్డాడు అందరూ అనుకున్నారు హేరోల చేతిలో పడ్డాడు ఫినిష్ ఇక అతను బయటికి రాలేడు బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదని అక్కడ సూపర్ న్యాచురల్గా దేవుడు జోక్యం చేసుకుని ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యాడు మనుష్య సహాయాలు మనుష్య మార్గాలన్నీ మూయబడ్డప్పుడు మహిమ ద్వారాలు తెరవబడతాయి మహిమాన్వితుడైన ప్రభు జోక్యం చేసుకుంటాడు అనే సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు స్తోత్రం హలో లూయ కాబట్టి అతడు సహవాసం లేనివాడుగా సేవ లేనివాడుగా స్వర్గపు వరము లేనివాడుగా సహాయం పొందలేనివాడుగా ఉన్నాడు అని సౌల్ గురించి లేదా పౌరుల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం రెండే మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ లెవెంత్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ దేవని స్తోత్రం ఆ దినముల ఎందు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా వాడొక భాషలో కూడా మనం చదువుకుందాం దానికి ముందుగా నేను బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతున్నాను పదకొండవ వచ్చాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన అట్ ద టైమ్ దేర్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జెరూసలేం అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ టు యాంటియోక్ స్తోత్రం ఆ దినములందు ప్రవక్తలు ఎరుసలేము నుండి అంతే ప్రవక్తలు అందరూ వచ్చారండి కాదు ఇక్కడ రాయబడిన తత్వం ఏంటంటే ఆ సమయంలో స్తోత్రం అనగా అంత్యోకయలో సౌలు బర్నబా కలిసి ఉండి ఒక సంవత్సరం గడిపిన సమయంలో దేర్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ఎరుషలేములోని దేవుని సంఘములో స్తోత్రం ఉన్నటువంటి ప్రవక్తల్లో కొంతమంది అంత్యోక్కి వచ్చారు వాడుక భాషలో చదువుకుందాం స్తోత్రం ఆ రోజుల్లో దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా కొంతమంది ప్రవక్తలు అని రాయబడింది కొంతమంది అనేది రాయబడలేదు ఫ్యూ ప్రాఫిట్స్ మన ఆ టైటిల్ చూడండి నూతన ఎరుషలీన్ ఏంటండి ఇది చదువుకున్నాము నూతన ఎరుషలీన్ ఏంటి మాకు అర్థం కావట్లేదు యూట్యూబ్లో చాలా వరకు వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే విచిత్రంగా ఉంటాయి టైటిల్ ఒకటి లోపల కాంటెంట్ ఒకటి పైన పెట్టేటువంటి ఆ పేరు ఆ శీర్షిక వేరుగా ఉంటుంది లోపల మ్యాటర్ వేరుగా ఉంటుంది లోపల 
విషయాలు వేరుగా ఉంటాయి ఇది విచిత్రంగా ఉంటుంది దానికోసం మనం ఏదో టైటిల్ చూసి వెళ్తాం ఎంతసేపు చివరి వరకు చూసినా మనకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే తప్ప మనకు కావాల్సిన కాంటెంట్ లేకపోతే టైటిల్ తగ్గ కాంటెంట్ లేదు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన టైటిల్ నూతన ఎరుషులేం నూతన ఎరుషులేం అంటే ప్రాణ గంధంలో నూతన కాదు నేను దాని గురించి మాట్లాడడం లేదు నూతన పరచబడినటువంటి ఎరుషులేము పాత ఎరుషులేమునే లేకపోతే అక్షార్థమైన ఎరుషులేమునే పైన ఉన్న ఎరుషులేముల గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు ఇప్పుడు నూతన ఎరు న్యూ జెరుసలేం ఏంటి న్యూ జెరుసలేం ఎక్కడ అక్కడ ఏం జరిగింది ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ఒక మాట మనం చదువుకుంటే మనకు న్యూ జెరుసలేముల గురించి అర్థమవుతుంది ఆ కాలముందు ఎరుసలేములోని సంగమునకు ఎనిమిదో వచ్చాము ఒకటో వచ్చిన సంగమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులు తప్ప అందరూ యూదయ సమరయ దేశముల ఎందు చెదిరిపోయి యూదయ సమరయ దేశములందు చెదిరిపోయారు కానీ గలనీయ దేశములు చెదిరిపోలేదు అపోస్తులు తప్ప అందరు అపోస్తులు మాత్రమే మిగిలారు అపోస్టలిక్ సిటీగా మారింది జెరూసలేం అంటే సంఘం వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మిగతా వాళ్ళు ఎలాగ ఉన్నారు శాస్త్రులు సదుకలు పదుకలు దేవాలయం ఉన్నారు రకరకాల గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎరుషలేములో జరిగినటువంటి హింస ఫలితంగా గొప్ప హింస యొక్క కారణంగా మనం గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా క్లౌడియస్ సీజర్ క్లౌదియా అనే వాడు చక్రవర్తి ఆ కాలం అయిండొచ్చు లేదా దాని ముందు కాలం అయిండొచ్చు స్తోత్రం అప్పుడు అక్కడ జరిగినటువంటి శ్రమల ఫలితంగా సంఘము చెదిరిపోయింది అనగా సంఘంలో అపోస్తులు మాత్రమే మిగిలారు కానీ ఇప్పుడు మనం పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మన మూల వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం అక్కడ ప్రవక్తలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంట ఎరుషలేము నుంచి వచ్చారు ప్రవక్తలు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే పాత నిబంధన లేకపోతే యూదా మతవ ప్రవక్తలని కాదు అనగా దేవుడు ఎరుషలేములో ఏదో చేశాడు ఎరుషలేములో దైవ కార్యం జరిగింది దాని ఫలితంగా అపోస్తుల్లో మాత్రమే ఉన్న నగరములో నుంచి ప్రవక్తలు కూడా రాగలిగారు అపోస్తుల్లే ప్రవక్తలుగా డిగ్రేడ్ అయ్యారు కానీ కాదు డౌన్ గ్రేడ్ అయ్యారని కాదు అపోస్తులు మాత్రమే ఉన్న నగరంలో ఇప్పుడు ప్రవక్తలు తయారయ్యారు అనగా దేవుడు ప్రవక్తలు లేపాడు అగబును మరికొంతమందిని ఎంతమందో మరి తెలియదు అనగా దాని అర్థం ఇప్పుడు నౌ జెరూసలేం బికమ్ ఏ న్యూ జెరూసలేం ఇట్ వాస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ అపోస్టలిక్ సిటీ బట్ ఇట్స్ అపోస్టలిక్ అండ్ ప్రాఫిటికల్ సిటీ ఏ సిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ విచ్ వాస్ హ్యావింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ అపోజల్స్ అపోస్తులు యొక్క ప్రవక్తల యొక్క నగరంగా మారింది పంపబడిన వారి యొక్క యో ప్రవక్తల యొక్క నగరంగా మారింది అనగా కొత్త నిబంధన యాజకుల నగరంగా మారింది మెల్కి సేదేకు క్రమము చొప్పున సాగు కొనసాగుతున్నటువంటి క్రీస్తు యాజకుల యొక్క నగరంగా మారింది దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఇంకా ఏం జరిగింది అక్కడ జెరూసలేంలో ఏం జరిగింది అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి నూతన ఎరుషలేం అది పాత ఎరుషలేమే దాంట్లో నూతనమైన కార్యాలు జరిగే ఒక న్యూ జెరూసలేం లాగా కనిపించింది నీ జీవితం ఉన్నదే యథాతథంగానే ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని కార్యాలు జరగడం వల్ల న్యూ ఓల్డ్ జెరూసలేము లాంటి నీ లైఫ్ న్యూ జెరూసలేము లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లోకి అనగా కన్వర్షన్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్లోకి వస్తుంది దాన్ని మనం గమనించాలి స్తోత్ర మత మార్పిడి అంటే కన్వర్షన్ మత మార్పిడి కాదు దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కన్వర్షన్ అని వాళ్ళు అంటున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఎందరు కానీ దిస్ ఈస్ నాట్ కన్వర్షన్ దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా రెండోది ఏం జరిగింది ఎరుషులేము సంఘానికి అని ఆలోచిస్తే తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం మూడు ప్రదేశాల్లో యూదయ గలలియా సమరయ గలలియా సమరయ పక్కన పెట్టేద్దాం యూదయ యూదయ అంటే యూదయాలో ఉన్నటువంటి ఎరుషులేము అక్కడ ఏముంది సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందింది అపోస్తులు క్షేమాభివృద్ధి నొందారని కాదు మిగిలినటువంటి పన్నెండు మంది అపోస్తులు క్షేమాభివృద్ధి నొందారని కాదు ఇప్పుడు సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొంది సంఘం అంటే అపోస్తులు మాత్రమే కాదు ప్రవక్తలు మాత్రమే కాదు అనగా దాని అర్థం 
కొంతమంది విశ్వాసులు యాడ్ అయిపోతున్నారు చల్లా చెదరైపోయిన వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారని నేను అనలేదు లేకపోతే ఉన్నవాళ్ళు యూదా మతములో ఉన్నవాళ్ళు దీనిలో చేరడం ఆరంభించారు అపోస్తులు నిలిచిపోవడం ఆగిపోవడం చెదిరిపోకుండా ఉండిపోవడం వలన అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల ప్రయోజనం జరిగింది మన నిలకడగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది అరవై దినాలు నేను ఇంటర్మీడియట్ రోజుల్లో మా క్రికెట్ కోచ్ చెప్పేవాడు సార్ చెప్పేవాడు క్రీజులోనే ఉండండి తొందరపడద్దు క్రీజులోనే ఉండండి మీకు రన్స్ వస్తాయని చెప్పేవాడు మొదట్లో అది అర్థం కాలేదు తర్వాత అర్థమైంది అలాగే క్రీజులోనే ఉందాం ఫీల్డ్లోనే ఉందాం చర్చ్లోనే ఉందాం దేవుని సన్నిధిలోనే ఉందాం సహవాసంలోనే ఉందాం కృపలోనే ఉందాం వాక్యంలోనే ఉందాం అభిషేకంలోనే ఉందాం అది మన క్రీజ్ అది మన బౌండరీ అది మన బార్డర్ అక్కడే ఉందాం మనం గమనించాలి ప్రవక్తలు లేపబడ్డారు ఒకటి రెండోది క్షేమాభివృద్ధి కలిగిన అనుభవం సంఘానికి అనగా సంఘము మరలా రిన్యూ అవుతుంది రిన్యూవల్లోకి వస్తుంది రివైవల్ వస్తుంది రీఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఏదైనా అనుకోవచ్చు ప్రవక్తలు లేపబడ్డం మాత్రమే కాదు ప్రవక్తలు లేని నగరంలో ప్రవక్తల్ని దేవుడు పుట్టించాడు విశ్వాసులు లేని చోట దేవుడు విశ్వాసులు పుట్టించాడు నాయకులు మాత్రమే వాళ్ళు పాస్టర్ ఉన్నాడు విశ్వాసం లేదు సంఘం ఎలా అవుతుంది విశ్వాసం ఉన్నాడు పాస్టర్ లేడు సంఘం ఎలా అవుతుంది ఇద్దరు ఉండాలి నాయకత్వం సంఘ పెద్దలు లేకపోతే నాయకులు ఉండాలి ఇక్కడ సంఘము క్షేమాభివృద్ధి చెందినట్లుగా దేవ కార్యం జరిగింది న్యూ జెరూసలేం అయింది వాళ్ళు దాన్ని న్యూ జెరూసలేం అన్నారని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం ఒకటి ప్రవక్తలు లేపబడ్డారు ద ప్రోఫెట్స్ వెర్ రైజ్ దేర్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎడిఫికేషన్ అనగా కట్టబడ్డం జరిగింది బిల్డింగ్ అప్ జరిగింది రీమోడలింగ్ జరుగుతుంది ఏకంగా ఎనభై వేల దాకా వెళ్ళిన సంఘం పన్నెండు మందికి డౌన్ గ్రేడ్ అయింది తగ్గిపోయింది మళ్ళీ ఆ సంఘంలో మరలా దేవుడు నూతనమైన కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం స్తోత్రం చాలే అండి ఎక్కడ ఒక పాయింట్ అతడు ఎరుషులేములోనికి వచ్చి ఎవరితో కలుసుకోవాలి ఎనిమిదో వచ్చాము ఒకటో వచ్చిన ప్రకారము అపోస్తులతో కలుసుకోవాలి ఎందుకంటే శిష్యులు లేరు అక్కడ చెదిరిపోయారు వెళ్ళిపోయారు అపోస్తులే కదా మిగిలింది అపోస్తులిక శిష్ అపోస్తులే శిష్యులుగా మారాడని కాదు శిష్యులతో కలుసుకున్నట్టుకు ప్రయత్నం చేసిన కానీ అతడు శిష్యుని వాడు నమ్మలేదు స్తోత్రం అనగా అపోస్తులు తప్ప ఎవరు మిగిలినటువంటి ఆ నగరములో ఆ నగరం ఇప్పుడు శిష్యుల నగరంగా మారింది స్తోత్రం అది ఒకప్పుడు అపోస్టలిక్ అది ఒకప్పుడు జూయిష్ సిటీ అది క్రమంగా అపోస్టలిక్ సిటీగా మారింది తర్వాత జాఫోస్ట్రల్స్ అండ్ ప్రాఫెట్స్ సిటీగా మారింది తర్వాత అది డిజైపుల్స్ సిటీగా మారింది శిష్యుల నగరంగా దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా చూడండి అది ఎలా మార్పు చెందుతుందో నగరం ఆ నగరం ఎలా రూపాంతరం చెందుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు శిష్యులను లేపాడు అక్కడ సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేశాడు శిష్యులను లేపాడు ఇది నూతన ఎరుషులేము కాదా ఎరుషులే పాత ఎరుషులేము నూతన పరచబడలేదా రిన్యూ అయింది కదా అందుకని దీన్ని నూతన ఎరుషులేము అంటున్నాం కారణం ఏంటంటే ప్రవక్తలు లేపబడ్డారు సంఘము క్షేమాభివృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాకుండా అక్కడ శిష్యులు తయారయ్యారు ఇంకో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదిహేను వచ్చాయము నాలుగో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు పదిహేను వచ్చాయము నాలుగో వచ్చిన వారు ఎరుషులేమునికి రాగా సంగపు వారును పెద్దలు ఎల్డర్స్ వచ్చేసారు ప్రస్పిట రోస్ ఎల్డర్స్ స్తోత్రం హలే లుయా అనగా ఇది ఎల్డర్స్ ద సిటీ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ గా మారింది ఒకప్పుడు జూయిష్ సిటీ అది క్రమంగా అపోజల్ సిటీగా మారింది తర్వాత అపోజల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ సిటీగా మారింది తర్వాత డిజైపుల్స్ సిటీగా మారింది తర్వాత ఎల్డర్స్ సిటీగా మారింది ఎరుషలేము ఎలా రూపాంతరం చెందింది ఎరుషలేము ఒక నగరం అలాగే మన జీవితము కూడా రూపాంతరం చెందించగలను అని దేవుడు చెప్పడానికి ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ జెరూసలేం పాత ఎరుషులేము మన ప్రాచీన జీవితపు ఎరుషులేముని ఆయన ఏ విధంగా నూతన ఎరుషులేముగా మారుస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఇది సహకారం అవుతుంది 
తర్వాత పెద్దలు లేని నగరంలో ఇప్పుడు పెద్దలు తయారయ్యారు ప్రవక్తలు లేని నగరంలో ప్రవక్తం తయారయ్యారు సంఘము లేని నగరంలో సంఘము తయారైంది శిష్యులు లేని నగరంలో శిష్యులు తయారైపోయారు శిష్యులు లేపబడ్డారు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్యా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను అనగా దేవుడు అక్కడ ప్రవక్తలు లేపాడు సంఘాన్ని లేపాడు శిష్యులను లేపాడు స్తోత్రం హలేలుయ్యా చెదరిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చెదిరిపోయిన వాళ్ళ సంగతి వదిలేసేయండి ఇక ఉన్న వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యూదుల్లో వాళ్ళు కొంతమంది ప్ర యూదుల్లో కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ప్రవక్తలు అయ్యారు కొంతమంది శిష్యులు అయ్యారు కొంతమంది పెద్దలు అయ్యారు అందరూ శిష్యులు కాలేదు అందరూ పెద్దలు కాలేదు అందరూ ప్రవక్తలు కాలేదు దేవుని స్తోత్రం హలేరుయ్య అనగా ఎరుషలేములో కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళని దేవుడు మూడు విధాలుగా మార్చాడు ప్రవక్తలు కాను శిష్యులు కాను పెద్దలు కాను మార్చాడు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య ఆ నగరం చూడండి ఎలా తయారవుతుందో అది ఎలా రంగులు మార్చుకుంటుందో అది ఎలా ఒక్కో మెట్టు పైకి వెళ్తుందో దాంట్లో జరుగుతున్న మార్పులు గమనించాలి దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య ఒకప్పుడు మన నగరాల్లో ఎవరు లేకపోవచ్చు దేవుని బిడ్డలు ఒకప్పుడు మన గ్రామాల్లో దేవుని బిడ్డలు లేకపోవచ్చు క్రమంగా దేవుని బిడ్డలు తయారు సంఘము సంఘాలు ఇలా తయారవుతాయి కాబట్టి ఇది నూతన ఎరుషులేమైంది నూతన ఎరుషులేమని ఆ పోస్తులు ఎవరు పిలవలేదు కానీ మనం దీన్ని నూతన ఎరుషులేంగా భావిస్తున్నాం ఇన్ని నూతనమైన కార్యాలు జరిగాయి నీ నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ప్రవచనాలను అనుగ్రహించి క్షేమాభివృద్ధిని అనుగ్రహించి శిష్యత్వపు అనుభవాన్ని పైకి లేపి పెద్ద తరహాగా ఉండేటువంటి అనుభవాన్ని నీకు అనుగ్రహ అంటే మెచ్యూరిటీ ఇచ్చి పెద్దలు తయారవడం అంటే మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ అనుగ్రహించి నీకు ప్రాఫసీ అనుగ్రహించి నీకు ఎడిఫికేషన్ అనుగ్రహించి నీకు డిసైప్లింగ్ నేచర్నిచ్చి నీలో మెచ్యూరిటీ ఇచ్చి నేను ఒక నూతన ఎరుషులేముగా చేస్తాడు నేను ప్రవక్తగా క్షే ప్రవచనాన్నిచ్చి క్షేమాభివృద్ధినిచ్చి శిష్యత్వపు అనుభవాన్ని ఇచ్చి పెద్దరికాన్ని లేకపోతే పక్వతను అనుగ్రహించి దేవుడు నేను నూతన ఎరుషులేముగా మారుస్తున్నాడు ఇట్టి అనుభవంతో మనం ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమె హలెలుయ లేలుయ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె